നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ ക്ലബ് ഹൗസ് പുതിയൊരു അപ്ഡേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് പരസ്പരം നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്നെങ്കിലെ തുറന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം നാൽപ്പത് പേരിലധികം വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു നൂറ് പേരാണ് തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലൂടെ നേരെ കിടക്കാം ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് രണ്ട് പേരാ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പരമാവധി ആ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല പഴയ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഭീകരവാദികൾക്ക് പുതിയ മുഖം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുക ഒരു റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊരു പുതിയ പ്രതിഭാസമല്ല കാരണം ആ നാളുകൾക്കപ്പുറത്ത് ബാബരി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ കേസ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിക്ക് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് എസ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഐ എസ് എസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയം തികഞ്ഞ ഭീകരവാദമാണെന്നും ആർ എസ് എസിന് സിമിലർ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിനെയും ഐ എസ് എസിനെയും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ആ വലിയ സംഘർഷ കാലാവസ്ഥയിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കോടതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ആർ എസ് എസ് അവരുടെ നിരോധനം എടുത്ത് മാറ്റി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ നിരോധനം ഒന്നും മാറിയില്ല മദനി ഒട്ടും വിട്ടില്ല അതേ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ രൂപീകരിച്ച് അതിന് ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന രൂപേണ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു അത് പിന്നീട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ലൊരു സ്വാധീനം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിരുന്നു പി ഡി പി കുറെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പി ഡി പിക്ക് ഇപ്പോഴും നേരിയ വേറോട്ടം തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംഘടനയെ നിരോധിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടെ പുതിയൊരു പേരിൽ വരും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ബസ്സൊക്കെ ഇടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെസ്റ്റിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അത് പണിത് പെയിൻറ്റൊക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ പേര് മാറ്റിയിടും അന്ധവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരുടെ ധാരണ കേരളസായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചതല്ല മറിച്ച് അത് ഈ പേരാണ് ഇതിലെ പ്രശ്നം പേരിൻ്റെ നമ്പർ അക്ക ഇതൊക്കെ കൂട്ടി മാറ്റിയിടും എന്നിട്ട് നിരത്തിൽ വീണ്ടും ഇറക്കി ഓടിക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഐ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി അത് പി ഡി പി ആക്കിയതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള കക്ഷികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില എൻ ഐ എ അന്വേഷണങ്ങൾ അവരെ അവർക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അവമതിപ്പ് നിമിത്തം ചില മിനുക്ക് പണികളിലേക്ക് അവർ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയൊരു യുവജന സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ പദ്ധതി ഇട്ടു അതുകൂടാതെ തന്നെ എൻ ഐ എ ഏറ്റവും ഒടുവിലൊരു നബീലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടു നബീല് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാകിസ്ഥാനി സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഐ സിസിന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര സംഘടന കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതൊരു വാർത്ത എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായൊരു ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സരിത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഒരു ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ സംജാതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുരോഹിതനെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടതാകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു സംഘടന ഒന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടണമല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അവരുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ വേഷം മാറി വരുന്ന ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ഭീകരത അപ്പോൾ ഈ വേഷം മാറി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഭീകരതയോട് നിസംഗത പുലർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരതയെ അനുവദിക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഒന്ന് സംസാരിക്കും കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ത് പറ വല്ലതും പറഞ്ഞോ സംസാരിച്ചതായ വിഷയത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെതായ കണ്ടിന്യൂഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാതെ പോയ സുപ്രധാനമായ വാർത്തയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രാജ്യാന്തര ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് ലേക്ക് അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങളോട് പണം സ്വരൂപിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിലാണ് പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അതായത് എൻ ഐ എ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നബീൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പല പത്രങ്ങളിലും പരതി മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര പത്രങ്ങളായ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പത്രങ്ങളിനകത്തും ആ വാർത്തയിൽ ഒരു പത്രം രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്ത് ആ വാർത്തയില്ല ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു പേജ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം തൃശൂര് പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കുക ഒരു വൈദികനെ വധിക്കുക ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പ്ലാൻ ഇട്ടതായ പദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരുള്ളതായിട്ടാണ് എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വാർത്തയാകാതിരുന്നത് വാസ്തവത്തിന് ഇതൊരു ചാനൽ ചർച്ച അന്തിച്ചർച്ചയിൽ ഇത് പറയേണ്ടതല്ലേ മറിച്ച് ഈ സംഭവം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ നാമധാരി ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മൗലവിയെ ഉസ്താദിനെ വധിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായേനെ ഇതിപ്പോട്ട് ഒരു ഹിന്ദു നാമധാരി ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതനെ വധിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടതായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതായ ഒരു ന്യൂസ് പുറത്തു വന്നാൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലച്ചൽ നടത്തുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ നെറുകട്ട പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തത് സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ലേവലേശമില്ല ഞാൻ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിട്ട് നാല് വിധത്തിലുള്ളതായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഒരു വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയണമെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും പത്രങ്ങളും അഞ്ചു വാറും ചാനലുകളും പറഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുർഗതിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്രം വായിച്ചാൽ കൃത്യമായ നിജസ്ഥിതി എത്താൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ജേർണലിസം എന്ന ദുർഗലം ജീർണലിസമായി അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ഇന്നലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ വാർത്ത രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു പ്രധാന വാർത്തയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് ചാനലുകളിൽ ഇത് കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് തമസ്കരിക്കുന്നു അതിന് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഒന്ന് സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ അവർ കൊടുത്തു അത് നിലവിലുള്ളതായ വാർത്ത നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധമായിരുന്നു രണ്ടാമത് തരം വാർത്തകൾ ഉണ്ടോ വാർത്തകളെ വളച്ചൊടിക്കുക വാർത്ത വളച്ചൊടിക്കുക വാർത്ത കിട്ടിയാൽ അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി വളച്ചൊടിക്കുക പണ്ട് ആ സുകുമാർ എഴുപ്പോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ടായി പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കൊട്ടുന്നതായ ശബ്ദം കേൾക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അഴീക്കോടിന് മനസ്സിലായത് വാർത്ത വളച്ചൊടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് അതെന്ന് മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം അത് വങ്കത്തരയുടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പൊ വാർത്തയെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതായ ഒരു സമ്പ്രദായം മൂന്നാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് വാർത്തയെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇവര് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയെ സൃഷ്ടിക്കുക അത് നമ്മൾ കേരളം കണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പല സംഭവങ്ങൾ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തള്ളി ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസ് തന്റെ ഉദാഹരണമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കും ഞാനന്ന് ബൈസന്മാരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്
ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര പ്രതിമകളെ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന കൊടും ഭീകരരായി ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു വലിയ ഫീച്ചറുകളും വാർത്തകളും പരമ്പരകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി ഇവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അരങ്ങു തകർത്ത കാലമായിരുന്നു അത് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പാവപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂകി വിളിപ്പിക്കുവാനും ചീമട്ട കൊണ്ടെറിയാനൊക്കെ ഈ ആ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ പത്രക്കാർ കഴിഞ്ഞു അവസാനം എന്തായി തീർന്നു ആ കേസ് ചീറ്റിപ്പോയി തമ്പി നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ ശാരീരികവും വൈകാരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കോട നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തില്ലേ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഐ എസ് ആർ ഒ കേസിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു സോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ദരിദ്ര നെറുകട്ട പത്രപ്പുറത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് വാർത്ത ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇല്ലാത്ത വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുക നാലാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് വാർത്ത എന്താണ് വാർത്തയെ മനഃപൂർവ്വം തമസ്കരിക്കുക കണ്ടില്ലെന്ന് കാണിക്കുക അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതായ വാർത്ത പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർ ചെയ്തത് അവരാരും കണ്ടു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വന്നതായ വാർത്ത നിലവിൽ വന്നതായ വാർത്ത ഈ നബീൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ മിന്നായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു പുരോഗതിനെ വഹിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമ ചാനലുകൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് എന്താണ് നട്ടലിന് പകരം വാഴപ്പിണ്ടിയാണോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഗതികേടെന്നല്ല അത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ വാർത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടതായ പത്രങ്ങൾ മാധ്യമത്തിൽ ഈ വാർത്തയില്ല മാതൃഭൂമിയിലില്ല മനോരമയ്ക്കകത്ത് അകത്ത് ഒരു ചെറിയ കോളത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ അറിയട്ടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയട്ടെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യധാര ചിന്തകരും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ചർച്ച പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം മറ്റൊരു നാമധാരി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളം കത്തിച്ചേനെ എന്ന് എന്റെ മുഖപര പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരത കേരളത്തിൽ വരുത്തി വെക്കാൻ പോകുന്ന വിലയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഇന്നും നാളെ അവസാനിക്കുന്ന വിലകളല്ല ഇന്ത്യ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഭീകരവാദികൾക്ക് പുതിയ മുഖം എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പുതിയ മുഖമല്ല പഴയ മുഖം അവർ പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് ചില വൈക്ലഭ്യങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒളിഞ്ഞും പതുങ്ങി അവരെടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ പഴയ മുഖമാണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചതായ മുഖം മുഹമ്മദിന്റെ ശരിയിൽ നിന്ന് വന്നതായ അതേ അതേ ശൈലിയും അതേ അതേ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവര് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് സമാധാനപരമായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ കൈയടക്ക് കൈയേറ്റം ചെയ്ത് കയറി ആക്രമിച്ച് അവിടുത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നശിപ്പിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുക ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നലത്തെ വാർത്തയിൽ വന്നത് തൃശൂരിലും പാലക്കാടും ഉള്ളതായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാനാണ് ഇവർ കാണിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കൊള്ളയടിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു വെക്കാൻ നിരവധി കൊള്ളയടിയും നിരവധി ആക്രമണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തിയതായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്നതായാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്നതായി കലിഫ ചെയ്തതാണ് അവരും ചെയ്തത് ഈ കൊള്ളയടിയും കൊലപാതകവും ആക്രമണമാണ് അപകടം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാസമേ ഭരിച്ചുള്ളൂ അത്രയും മാസം കൊള്ളയും കൊള്ളയും പോണം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഉമർ പത്ത് കൊല്ലവും ആറ് മാസവും ഭരിച്ചു കരീഫയായിട്ട് അദ്ദേഹവും കൊള്ളയും കൊലപാതകമാണ് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം വന്ന ഉസ്മാന്റെ കാലം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹവും കൊള്ളയും കൊലപാതകമാണ് നടത്തിയത് അലിയോ അലി ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗം കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം അഞ്ചു വർഷം മാത്രമാണ് കലീഫയായിട്ട് ഭരണം നടത്തിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും കൊള്ളയും ആക്രമണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കലുമായിരുന്നത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുക സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ മേൽ കുതിര കയറുക സമാധാന ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക എന്നിത്യാദി കുതിരകളാണ് ഈ
താൻ കിടന്ന കിടക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി തന്റെ വസ്ത്രം ഇട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ ബഹുമത കടന്നു പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ഈ ബഹുമതിനെ തേടി എത്തിയതായ ശത്രുക്കൾ മുറിക്കകത്ത് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ കണ്ടത് അലിയാണ് അവർ കണ്ടത് ഭാഗ്യത്തിന് എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അലിയുടെ കഴി തന്നുപോയി അപ്പം ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക സംഘടന പേര് മാറ്റി വേറെ രൂപത്തിൽ വരിക ഏ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രകൃതികൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പുത്തരിയല്ല അവരുടെ പഴയ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ദയവായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും അതുപോലെ ഭരണതലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ ആളുകളും ഗവനിക്കാതെ പോകുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പൊതു ആ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് ഇതിന്റെ ഭീകരത വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നതായ പ്രാ വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാർത്തയെ മനഃപൂർവ്വം തമസ്കരിക്കുന്നതായ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഹീനമായ നടപടിയെ ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളോട് വെറുപ്പ് തോന്നി ഞാൻ മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ഈ മൂന്ന് പത്രത്തിനകത്ത് ഒരു പത്രത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ചെറിയ വാർത്തയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് പത്രം എന്തുകൊണ്ട് തമസ്കരിച്ചു ആ പത്രം മാറിയിട്ട് ഇനി ഏത് പത്രം വാങ്ങും എനിക്കറിയത്തില്ല മുമ്പ് വായിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പത്രത്തോടുള്ളതായ അതൃപ്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് വേറെടുത്തത് അത് ഇപ്പൊ ഈ കൊലച്ചൻ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സംഭവം മറിച്ചൊരു ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരിയോ ഒരു ഹിന്ദു നാമധാരിയോ ആണ് ഒരു മൗലവിയെ വധിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്ന് എൻ ഐ എയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം കലാപച്ചോറാക്കത്തിന്റെ ഇവര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പഠിക്കലിൽ എന്തുമായിരിക്കും ബഹളമായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീനമായ നടപടിക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉണരണം പക്ഷെ ഉണരുകയില്ല എന്നെയെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് മതത്തെ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് മതം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അത് അത് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമും അതിന് ബാധ്യസ്ഥനാണ് അവനത് ചെയ്തിരിക്കും അതിനവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ മതപഠനമാണ് അവന്റെ മത വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ ഞാൻ പറയുന്നു അവർ നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവരെല്ലാവരിലും നല്ല മനസാക്ഷിയുണ്ട് നല്ല ഹൃദയമുള്ളവരാണ് ശാന്തരാണ് പക്ഷേ അവരെ ഈ കോലത്തിലാക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ മത പ്രമാണങ്ങളാണ് ഞാനൊരു ആയത്ത് വായിക്കാം ഈ ആയത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ആകൃഷ്ടനായി ആക്രമണത്തിനെടുത്ത് ചാടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലോ അത്ഭുതം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് സൂറ എട്ടിന്റെ പത്തൊട്ടിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അതിനാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ വെട്ടുക നിങ്ങൾ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക ഇത് കിടക്കും നൂറിലധികം ആയത്തുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിനായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആയത്തുകൾ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് പിരിച്ചുവിട്ട സംഘടനകളെ പുതിയ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും ശാന്തമായിരിക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഭീകര തീവ്രവാദത്തെ വലിച്ചു കയറ്റി വൈദികരെയും മറ്റും ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന ഭീകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ആനയിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി ആവുന്നു ഇവരുടെ മതപഠനമാകുന്നു ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥമാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്പ തിരക്കുള്ളതോട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വം ദയവായിട്ട് ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിടണം നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഏത് പുരോഗതിയാണ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അത് കടുത്ത അപരാധം തന്നെയാണ് ക്രൂരമാണ് ഹിന്ദുമാണ് കേരളമാണ് ഇത് സോമാലിയല്ല പാകിസ്ഥാൻ അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല ആ കാട്ടറിവുകളുടെ സംസ്കാരം പുലർത്തുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അല്ല ഇത് കേരളമാണ് ഇവിടെ ഒരു പുരോഗതിനെ വധിക്കുവാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വക വെക്കാതെ വന്ന ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാതെ വേണം മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവണത ക്രിസ്തീയ സമൂഹ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വവും വെടിയണം
കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്ററെ പ്രൈസ് ലോൺ ഗുരുബരെ പ്രൈസ് ലോൺ ടാക്കോ പാസ്റ്ററെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ മുറിഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് മുറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം രണ്ടും അർജന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഞാൻ ആ പിന്നെ കണ്ടന്റ് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു ഗുരുജോറി കണ്ടന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മോഡിയാണ് ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നമുക്ക് പുതിയൊരു നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടിയോരമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും സജീവമായി വരുന്നത് ഓർത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചു തന്നിട്ട് അവരത് ആരായിരിക്കും എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ജനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പുരോഹിതനാണെങ്കിലും പൊതുവെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഫാദർ എന്ന സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമുദായ സഭകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതൻ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു കണ്ണിൽ കരടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് കാര്യം അതിന് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിലും മതപരമായ നിലയിലും അവർക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നും കാര്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലക്ഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാവി ഓർത്ത് അവരെപ്പോഴും വളരെ ആകുല ചിന്തകരായിരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രീതിയല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഗദ്ദർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കേരള ഫയൽസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഒരു വൻ വിജയം ഒരു വൻ വിജയം വളരെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയ നിലയിലാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതിനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ആൻറ്റായി ഇസ്ലാം അല്ലെ ആൻറ്റായ് മുസ്ലിം ഒരു ചിന്ത അതിൻ്റെ അകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗത്തിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇവിടെ അത്രയും വിജയിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംഘികളും ബി ജെ പികളും ഒക്കെ വളരെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഇവിടെ വേണ്ടവണ്ണം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിലും അത് അത് ഗുണമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സംഘികൾക്കും ജിഹാദികൾക്കും തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചാൽ മതിയാവും എന്ത് വിഷയം നടന്നാലും അതിനെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മതത്തിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജിഹാദി ഒരു മനസ്സ് സാധാരണ വ്യക്തികളിലേക്ക് അത് ഇൻപ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാർട്ട് ബോക്സ് നോക്കി നമ്മുടെ ഒരു മാന്യ സുഹൃത്താണ് ഇഷ്മായൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ പുറകിലും ക്രൈസ്തവർ എന്ന നിലയിലാണ് അതിൽ വളരെ എനിക്ക് ആ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ചിന്തയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഏത് മുസ്ലിം പോയി എവിടെ എന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ അവസാനം അത് യഹൂദന്മാരുടെ മുകളിൽ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ജ്യൂസും ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതും പോലും അതൊരു വലിയ പാപമാണെന്ന് കരുതുന്നതായ കാര
അത് ഞമ്മന്റെ ആളുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്രൈസ്തവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ കൊച്ചു ജനിച്ചാലും അതിന്റെ തന്റെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഒരു രീതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇത് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ നന്മ കൊയ്യുവാൻ അതിന്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും നന്മ കൊയ്തെടുക്കുവാൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധാരണ സംഘികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജിഹാദികൾക്കും കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ജിഹാദികളെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനിക്കത് വളരെ വിഷമം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് ജിഹാദികൾ എത്തിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം കാരണം ഈ പണം ഇല്ലാത്തതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബില്ലാതനൊക്കെ രാവിലെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് എടി ഞാനൊന്ന് അയ്യത്ത് വരെ പോയിട്ട് വരട്ടെ അത് രണ്ട് രണ്ട് കാ നടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായ ഫലം കൊണ്ടുപോന്ന് വിറ്റിട്ടല്ല മൂപ്പരി തോക്കും മിസൈലുകളെല്ലാം വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള സാധാരണ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മാന്യമായിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഞാൻ ബീഹാറിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റേബിൾസിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന തോക്ക് കണ്ടപ്പോ വെടിവെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതെടുത്ത് അതിൽ തലമണ്ടയ്ക്ക് അടിച്ച അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോ ചാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജികളും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന വെപ്പൺസുമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്നതായ ആയുധങ്ങളും അതുമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ചെറുതായി കാണുമെങ്കിലും രാജ്യ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ വേണം അതിനെ അതിനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ടീം വേണം ആ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ആയുധങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വേണം അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ഒരു കപ്പലിന് മുട്ടായി വാങ്ങുന്ന പൈസ കൊണ്ട് പോയി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോടികളുടെ കോടികളുടെ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഈ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു 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 മുസ്ലിം വിരോധം ഛർദ്ദിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഐ ബി ടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം ഈ വിഷയങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് അവരുടെ കുടുംബവും മക്കളും ഭാവിയൊക്കെ നോക്കി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി നല്ലവരായ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലി ഉണ്ട് അവരവരുടെ കുട്ടികളെ മദ്രാസ് വിടാറില്ല അപ്പം ഈ അവർ വിടാത്തതിന്റെ കാരണം മറ്റൊരു മറ്റൊരു മുസ്ലിം എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിൽ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ വിടാത്ത വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ആഹ് അഭിപ്രായം പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഓ അതിപ്പോ അവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുവോ അപ്പൊ ഒരേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ആരോഗ്യപരമായിരിക്കുന്ന മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നാല് സൈഡിലും പരിശോധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുവാനും എന്താ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ആത്മീയതയുടെ ആ ഒരളവിലൊന്നും പോകാതെ തന്നെ അവന്റെ കുടുംബവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് ചാടണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാഫറുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചാടണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകുക ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ടെലിഗ്രാം രാത്ത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ
അവർക്കുള്ള സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ചുവടുവെപ്പുകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ഫലമായിട്ട് പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടി പോകാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി കോളേജിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി അവർ മറ്റു മതസ്ഥരുമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകവും കാഴ്ചപ്പാടും വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല വ്യക്തികൾക്കും ഈ പഴയതുപോലെ മദ്രസ പഠനം മാത്രം പോരാ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ പറയുന്ന രീതികൾ പോണം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ ഒന്നെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ കവലയിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ നന്നായി വളർത്തി സ്വന്തം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത ഈ ആധുനിക മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മദ്രസ വിടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമം പ്രകടിപ്പിച്ചതായ വ്യക്തി ഇതേ ഇവരുടെ വീടിനോട് തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ മുമ്പിൽ പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഈ കഞ്ചാവ് അടിച്ച് പുകയും വലിച്ച് മദ്യപിച്ചു ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടോ അതിനെതിരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടോ ഇവിടെ ആരും പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുകയും കഞ്ചാവ് പൊക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവാണ് ചെറുപ്പക്കാർ എന്തൊരു കഷ്ടം എന്ന് ഓർക്കണം ആ തരത്തിൽ പോകുന്ന വലിയ വിഷയമല്ല മതപരമായിരിക്കുന്ന നിലത്തിൽ മതപ്രാന്ത തലയിൽ കയറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പൊ ഈ സാധാരണക്കാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾ സ്വന്തക്കാര് നോക്കി മുമ്പോട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതായ ദീനിന്റെ മക്കൾക്ക് ഏത് ദീനിന്റെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെ മനസ്സിലാക്കി രുചിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ഗുണമല്ല ദോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഈ ഈ പത്തെന്നുള്ള സംഖ്യയിലേക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുക അതിനവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പാലസ്റ്റീൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാ എന്താ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രൈസ്തവരും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് എന്റെ എന്റെ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി അറിയാതെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രാവിലെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയക്കുകയുണ്ട് കാര്യം ഈ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം അബദ്ധത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിലും സുബോധത്തോടെ വന്നതാണെങ്കിലും പൊതുവെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വാർത്തകൾ വളരെ വേഗതയിലാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക പാലസ്റ്റീൻ്റെ വിഷയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേലും പാലസ്റ്റീനും വഴക്കുണ്ടാകുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവരങ്ങോട്ട് ചൊറിയും അവർ കയറി മാന്തും അവസാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളായിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടടിക്കുന്നു ഓ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പൊഴുങ്ങി പച്ചക്ക് തിന്നണം ഭയങ്കര സംഭവം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ജാഥകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറാഖിൽ ഇറാഖിൽ അമേരിക്ക യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് പത്തനാപുരത്ത് കൊക്കക്കോള ഒരു ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കുടിച്ചോടുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ജാഥയിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരുത്തവർ ഈ ഈ അമേരിക്കയുടെ സാധനം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ അത് കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചു ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമേരിക്കയെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഈ എന്താ പറയുക ഈ സ്വന്തം സമുദായത്തോടുള്ള സ്നേഹം പുറത്ത് ചാടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ പാകിസ്ഥാനില് സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് കയറി ബോംബ് വെട്ടിച്ച് പിള്ളേരെ കൊല്ലുക പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് എന്താണ് പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെ പുറകിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവനെ അവൻ അവനെ അവനെ എല്ലാം എന്
നിങ്ങൾ നോക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നടന്നതായ ഒരു അധ്യാപകനെ തലവിട്ട് ഏതാ പ്രവാചകനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകൾ ഞങ്ങളുടെ വിമർശങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഖുറാൻ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കാതി കാതിയാനികളെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ചേകന്നൂർ മൗലവിയുടെ അദ്ദേഹത്തോട് സാമ്യമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഖുറാൻ മാത്രം മതിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്താണ് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നാട്ടുകാരെ പഞ്ഞിക്കിടാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ഏറെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്താണ് ഹദീസുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയും മോശമായ നില ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം തള്ളിക്കളയാൻ അവർ പറയുന്നു അപ്പൊ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്രയും മോശമായ നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല മറിച്ച് അത് ആരെങ്കിലും ഏറ്റുപാടിയാൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിവാദമായിട്ടും വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തലവരെ ഞാൻ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം മരിക്കുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം മരിച്ചു എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മറിച്ച് ഈ മരിച്ചു എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് ഹോൾസെയിലുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ രക്തസാക്ഷി എന്ന സംഭവത്തിൽ എങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിലും മതപരമായ നിലയിലും ഇതിനെ എങ്ങനെ ഗുണപരമാക്കി തീർക്കാം എന്നതാണ് ഈ ടിങ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളായിരിക്കുന്ന തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നല്ലവരായിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുന്ന അവനവന്റെ ജോലി നോക്കി അവന്റെ കുടുംബം നോക്കി അവന്റെ ബിസിനസ് നോക്കി അവനവന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് ഈ വിഷം കുത്തി വെക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ വാർത്തകളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവനോട് ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഒറ്റ വിഷയമാണ് അവരുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഇൻസെക്യൂർ ആണ് അവർക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷിതവും ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ ബി ജെ പി ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ അമേരിക്ക ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇസ്രായേലുണ്ട് അവിടെ നോക്കൂ ഫ്രാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇന്നാളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ അവരുണ്ട് ഇവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് സൈഡിൽ നിന്നുമുള്ള ഈ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രശ്നത്തിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ ആകാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇതിനു വേണ്ടി കച്ചകെട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വൈകാരികമായിട്ട് പേടിക്കുകയാണ് കാരണം പേടിയാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആകുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ആളുകള് ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ നോക്കാതെ വൈകാരികമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുകയും എന്നിട്ട് അവൻ ആ വിഷയത്തെ വളരെ തന്ത്രപരമായ നിലയിൽ ഇവരുടെ വലയിൽ വീഴുകയും ഇതിന് വേണ്ടതായിരിക്കും എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് സൊല്യൂഷൻ വരുത്താം അതിനുള്ള ഏക പരിഹാരമാണ് നിന്റെ കഴിവും നിന്റെ പണവും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വിഷയത്തിലേ കൈമാറുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതാ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലാതെ പോയി കിളച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ തോക്ക് വാങ്ങുന്ന പണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢികളാക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം ജനിപ്പിച്ച് അവൻ സുരക്ഷിതനല്ല എന്ന ഒരു 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 സാങ്കല്പികമായിരിക്കുന്ന ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മുമ്പോട്ടേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഈ പണം കൊണ്ട് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടടിക്കുക ഈ പണം കൊണ്ട് പാലസ്റ്റൈനിലെ ഈ പറയുന്ന വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് ഇവരെ ജീവിക്കുന്നതല്ല സുഖകരമായ ആഡംബര ജീവിതത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഏതെങ്കിലും അഫ്ഗാനിലെ മലയും താഴ്വരയും കാണിക്കുമെങ്കിലും നല്ല സുഖകരമായ നിലയിൽ ഇവർ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായ ദീനിന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ വായിലോട്ടും കയ്യിലോട്ടും കുറെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ എത്തിക്കുകയല്ല മറിച്ച് യുവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മതഭ്രാന്തിൽ നിന്നും തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ 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 കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു രീതി പോലും അങ്ങോട്ട് പോക
നമ്മൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ തീവ്രവാദികൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് അവര് അവര് തോക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സുശേഷം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ദൗത്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾക്ക് ഒരു വാർത്ത കിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ എത്രയോ പരിപാടി ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയും അവരെയൊക്കെ പലതരത്തിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ രീതികൾ പറഞ്ഞ് ആവി ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ ട്രാപ്പിൽ വീഴാതെ അവര് മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഒരു വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചർച്ചകളും കൂടെ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അനിൽ സാർ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോ സാർ ഞാന് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന വിഭജനം അതായത് പല ജിഹാദുകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് പാല വിഷപ്പുണ്ട് അടുത്തത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു പുരോഹിതൻ ആണ് ജോൺസൺ തേക്കടിയൽ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കാണുന്നത് കൂടുതലും അപ്പോളിസ്റ്റുകളായിരിക്കുന്ന അനക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ മുതൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം പാസ്റ്റർമാരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ആരെയാണെന്നുള്ളത് അതിനി അവർ പിടിച്ചവരെ അവർ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആൾ ഇന്നതാണ് അവരിതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചിന്ത പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റായ ചിന്തയിൽ കൂടി പോകുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിപ്പൊ ഈ പുരോഹിതന്മാര് അതായത് ഈ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാര് കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടിസ്ഥാനം ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇളകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഇളക്കുന്നവരെ അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവരെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണോ അതോ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനാണോ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ക്രിസ്തീയ ലോകം എന്തായാലും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഭയപ്പെടത്തില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിന്റെ കാരണം ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണ് അപ്പം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം മരിക്കുന്നത് ലാഭം തീർച്ചയായും മരിച്ചാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പുരോഹിതന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പുരോഹിതൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നവരാ കേട്ടോ ഇതില് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടതും വലതും എല്ലാവരും പോകുന്നതാ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊരു ചർച്ച നടത്താൻ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ പുരോഹിതന്മാർ ആരാണ് എന്തിനാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാരെ ഇങ്ങനെ അവര് കൊല്ലുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് ആളെ അതാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ആളെ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണമെന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുരോഹിതൻ ഇസ്ലാമിക പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുന്നി പുരോഹിതനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് പുരോഹിതന്മാരെയോ അവരാരെങ്കിലും ആയിരുന്നു ഒരാൾ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താകും അത് നേരത്തെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താകും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ചാനൽ ചർച്ച വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ആവശ്യമില്ല അവരിറങ്ങുന്നില്ല തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അവരിറങ്ങത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ചുകൂടി ദൈവത്തോട് പറയുക ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇത്രയും പറയാനുള്ള അവകാശം തന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പാസ്റ്റർ ആ ഞാൻ ഈ വിഷയത്ത
എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒന്ന് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ആകപ്പാടെ ഇതെല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം സാങ്കേതികമായി നാളെ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ റൂം ഫോളോ ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് പരസ്പരം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാനോ ഫർദറായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് വിശേഷിച്ച് അഡ്മിൻ പാനലിൽ ചർച്ചയിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം തിരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചർച്ച പരിസരത്ത് നമുക്ക് വന്നു ചേരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വരും എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഇവിടെ അച്ഛകുഞ്ഞു ബ്രദർ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രവണതകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഏതാണ്ട് പാഴെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ക്രൈസ്തവരെ പ്രതികരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാകട്ടെ വേണ്ടത്ര പക്വതയില്ലാതെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ കന്നടി കരിമുൻകാലയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരാളായിട്ട് പോകുന്ന റജി ലൂക്കോസോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റജി ലൂക്കോസ് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ് യേശുവിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് അത് ഉള്ളി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ആളാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളെ ആണ് ഇവർ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാമിലെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്കെല്ലാം ഈ ചാനലുകളിൽ അവരവസരം കൊടുക്കുന്നു അവർ വന്നിരുന്ന് അവരെ വെള്ള പൂശിയിട്ട് പോകുന്നു ഇത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊതു പ്രവണത തന്നെയാണ് ഇനി ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ പുരോഹിതനാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്കൊരു പ്രയാസമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള വഴികളുള്ള കാലത്ത് ഇവർക്കെന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇതിൻ്റെ പെട്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഇതര ആളുകളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ അറസ്റ്റിന് ഒരു സാധാരണ വാർത്ത എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓൺലൈനിലാണ് കുറെയൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വാർത്തകളെ പാടെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാണം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാടി ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഐ സി സിനൊരു ശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ തന്നെ അനുഭവിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വ്യാപാരത്തിന്റെ വലിയ ആ ബിസിനസിന്റെ വലിയ ഒരു സെന്റർ കേരളത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഒരു പയ്യൻ ഒറ്റ കുറിച്ച് ചെറുക്കാൻ ആ പ്രായമുള്ള ചെറുക്കൻ അത് തുടങ്ങുന്നൊന്നും കരുതാൻ വയ്യ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വമ്പൻ വ്യവസായികൾ പണം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം എൻ ഐ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാദങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൽ അതിലുള്ള അപ്പുറത്ത് ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളുണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇരവാദം ഉയർത്തി ഇനി പതുക്കെ വരും ഈ പയ്യൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിന് കാണേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ തെളിവുകൾ കൂട്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്ന ചില അപാകതകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കേസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പ് ഇരുമ്പ് കാണുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റം കുറ്റമല്ലാതായി വരുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സോളാർ ആണെങ്കിലും ലാവിലിൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ശരിയായ കേസുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഏജൻസിക്ക് കൃത്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തെളിയിക്കാൻ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചാര കേസും ഒക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അതിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കോടതി വിധി വരികയാണ് ഇവർ നിഷ്കളങ്കരാണ് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തെളിവുകൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉദാഹരണ സവർക്കർ ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു പക്ഷെ തെളിവ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർദ്ധമായി പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ സവർക്കർ കുറ്റവിമുക്തനായി അപ്പൊ ഇത് ഒരു കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി 
സയന്റിസ്റ്റായിരുന്നു പതാക പുതപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വികാര കഥകൾ മെനയുന്നതും ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇതേ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് ഇതേപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടത്താനോ അതിനെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം കേരളത്തിന് അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപരിസരത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരാഴ്ച ഒരു മാധ്യമവും കാണിക്കുന്നില്ല കാണിക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പോലും അതിൽ താല്പര്യമില്ല ഒരു താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഒരു വിധത്തിലെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇനിയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതഗതി അത്യധികം ദുർഘടമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഭീകരന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള കക്ഷികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മദനിയുടെ കേസാണെങ്കിലും സാഹിർ നായിക്കിന്റെ കേസാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇവർ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിശബ്ദത പാലിക്കും എന്ത് ഇവർക്കൊരു ഒരു നിലപാടില്ലാത്ത എന്താ ഏത് മുസ്ലിം സംഘടന പ്രതികരിച്ചു കണ്ട ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടോ ഇത് മോശമായി പോയെന്നെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവർ എന്താ പറയുന്ന ചോദിച്ചാൽ വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ പറയും അതിനെ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയും ഏതാ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഭാഗ്യം ഏ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട അവര് ശക്തമായ ഒരു അപലപിക്കലോ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിയോ മുമ്പോട്ട് വെക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിശബ്ദ പാലിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നബീല് ഒരു ഹീറോയാണ് നബീലിനെ അവര് വാഴ്ത്തിപ്പാടും നബീലിനെ സുധിക്കും അഫ്സൽ ഗുരുവിനോട് ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ ഇതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണത്തക്ക വിധത്തിലെ മതബോധം ഇവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അത് ഇൻബിൽട്ടാണ് ആ മതബോധം അപ്പൊ ആ മതബോധത്തിന്റെ ജീർണതക്കെതിരെയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് സമൂഹ മനസാക്ഷി ഉണരേണ്ടത് ചർച്ചകൾ പുരോഗതി കൈവരിക്കട്ടെ ബാക്കി ആളുകൾക്കും സംസാരിക്കാം അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം സംസാരിക്കാം പ്രതികരണത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണം അറിയിക്കാം ആരാണ് അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ശ്രീജോ സംസാരിച്ചോടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിനെ അപലപിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഐ സി എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എന്താണ് ഐ സി എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഇതിപ്പം ഈ ഇന്നലെ മുതലാണ് ഈ വാർത്ത കൂടുതല് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്നത് പക്ഷെ അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തില്ല അവരത് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എൻ ഐ എ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രഗത്ഭരായ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന എൻ ഐ എ ആണ് ഈ വ്യക്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നബീൽ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഈ ഭീകര ആക്രമണത്തിന് പുള്ളി നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ പദ്ധതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം എവിടെ കാടുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ വെച്ച് ഖത്തർ നമുക്കറിയാം ലോക ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ഖത്തറിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഇതിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നമുക്കറിയാം ഈ ഐ സി എസിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് അമേരിക്കയുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഭീകരാക്രമണ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിളിച്ച് അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം ഒരു സമാന്തര സർക്കാരൊക്കെ അതായത് സമാന്തര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പകരമായിട്ട് അവരുടെ വിദേശ അറബിക് രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള അമീർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ അമീർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗാമിയായിട്ടാണ് ഈ നബീൽ അഹമ്മദ് വരുന്നത് നഹിബ് അഹമ്മദിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു അമീർ എന്നുള്ള ഇന്ത്യ അമീർ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറെ ആളുകൾ ഈ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഒത്തിരി കോൺവെർസേഷൻസ് ചാറ്റിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അതുവഴി ഈ കേരളത്തിലെ രണ്ട് പാലക്കാട് തൃശൂർ ഭാഗത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കണം ഈ അബ്ദുൾ റഷീദ് ഇതിനു മ
അപ്പം അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പാലക്കാടും തൃശൂരും എനിക്ക് തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഈ ഗുരുവായൂർ പോലുള്ള അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പ്രസക്തമാണ് അവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നു അതുപോലെ അവിടെ സാമ്പത്തികമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എൻ ഐ എ എല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അത് ചില കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സുരക്ഷിതത്തെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏത് നോമിനേഷപ്പെട്ടതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അവര് പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഏകദേശ ധാരണകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അതായത് ക്രൈസ്തവരിൽ തന്നെ വിഘടനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ പുരോഹിതരെയും വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെബാസ്റ്റിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പോലൊക്കെ അവരെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അവരെയൊക്കെ വിലക്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഈ കുറെ നാളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇപ്പം എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വ്യക്തമായിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്ന ആ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എം എം അക്ബറിന്റെ പീസ് ഫൗണ്ടേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന മതപരിവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കുറെ ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ അച്ചങ്കുഞ്ഞ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പല ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസൺ തേക്കടിയിൽ അച്ഛന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അതുപോലെ കൊടുത്ത ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കുല പ്രസ്താവനകൾ പല വിവാദ പല പലവരെയും രോഷം കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പലരെയും ടാർജ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മയക്കുമരുന്നുകൾ അതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കെടുത്തുകൾ അതുപോലെ കള്ളപ്പണം ആയുധ വ്യാപാരം ഇങ്ങനെ വേണ്ട അധോലാക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഈ ഐ സി സി മുതലായവ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അവ ഒരിക്കലും സമാധാനം നൽകരുത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സമാന്തരമായിട്ട് എവിടെയും രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ഈ നബീൽ അഹമ്മദിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം അറിവുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കെ സി ബി സി ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഈ പി ഈ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിനെയൊക്കെ നിരോധിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ വാലി എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു എൻ ഐ എ അപ്പൊ ആ റെയ്ഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേരളം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിലെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണം കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അവര് എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് ഒന്നുകിൽ അവർ വിലക്കെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അവർ മനഃപൂർവ്വം ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകളോ ചർച്ചകളോ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് അതായത് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് അവര് വളരെയേറെ ഒറ്റു പോകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് വിളിച്ചെത്ത് വരുന്നത് ഈ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന പോലീസ് മേധാവികളൊക്കെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീഡി റീ റാഡിക്കുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടത്തിയ വാർത്തകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഫലവത്തായി എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യതയില്ല കാരണം ഇതുപോലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ റീ റാഡിക്കുലേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ഉണരേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം ഈ വാർത്ത അപ്പൊ നബീലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നബീലിന്റെ കൂടുതൽ ഈ ഇതുമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏത് വ്യക്തിയെയാണ് അവർ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരരായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ഇതിന് സംഭവിച്ചിരിക്കണം സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇതിനു മുമ്പ് അത് തകർത്തിരിക്കണം പക്ഷെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി
അതൊക്കെ ബ്രദറിന് സഭ കൈപ്പറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് മറ്റൊരു വിഷയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാവും പറയാം നമ്മുടെ ധർമ്മദീപ്തി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ശ്രീ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ധർമ്മദീപ്തിയാണ് ഈ ആരോപണം ആദ്യം പറയുന്നത് ബ്രദറിന് സഭയെ പറ്റിയല്ല ബ്രദറിന് സഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസിയായ കെ ജി തോമാച്ചനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കെ ജി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മക്കൾ ആളിൻ്റെ മക്കൾ സി ഐ എയുടെ പണം പറ്റി ഒരു പത്രം നടത്തിയെന്നും അമ്പത്തേഴിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് അതിലെ ആരോപണം അല്ലാതെ ബ്രദറിൻ സഭ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല പക്ഷെ അത് അത് പിന്നീട് നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തോമസ് ഐസക്ക് പെന്തിക്കോ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തിരുത്തലാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്ന് അക്കാലത്ത് അത് പെന്തക്കോ സഭയല്ല ബ്രദറൻ സഭയല്ല മറിച്ച് ബ്രദറൻ സഭയിലൊരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള കെ ജി തോമസിൻ്റെ മകൻ അപ്പൊ ഇത് വാർത്ത ആദ്യം വരുന്നത് ഇത് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും ധർമ്മദീപ്തി തന്നെയാണ് ബ്രദറിലെ തന്നെ ഒരു പത്രമായ മാഗസിൻ ആയിരുന്ന ധർമ്മദീപ്തിയുടെ ഒരു ലക്കത്തിൽ പോൾ സുദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് കാണുന്നത് ഐ ജി എമ്മിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടത് മാഗസിൻ ഇപ്പൊ എടുക്കാനൊക്കെ ഒത്തില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ കാര്യം അത് എന്തിനാ ഒളിച്ചു കൂടുന്നത് ഒരുത്തൻ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു സഭയുടെ കുറ്റമാണ് സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിലപാടൊന്നുമില്ല ബ്രദറൻ സഭ ഈ രാജ്യത്ത് മാന്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് ചരിത്രമുള്ള സഭയല്ലേ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിലപാടില്ല ബന്ധുക്കോ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ നിലപാടില്ല വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലപാടും ബ്രദറൻ സഭയ്ക്കും ഇല്ല ബന്ധുക്കോ സഭകൾക്കും ഇല്ല കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ഇല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവും പുറത്താണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പൊതു നിലപാട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് ഇനി ചില ഈ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരില് ചിലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ കുറ്റവാളികളോ രാജ്യവിരുദ്ധരോ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവർ ആരും തന്നെ അയാളെ വീടിയിൽ അണി നിർക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു തോമസ് ബിരിയാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിലിലാണല്ലോ സഭ അങ്ങോട്ട് മാർച്ച് ചെയ്തോ ജയിലിൽ പോയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാൾ അകത്ത് പോയാൽ പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കുറെ കുറെ പേര് പുള്ളിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണും പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് എതിരാണ് ബന്ധുക്കോ സഭകൾക്കും എതിരാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് പൊതുവെ എതിരാണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ളിലെ ശകല ആശയഗതികളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് എതിരാണ് അതിനെതിരെ പുതുമ പുതുമയുടെ ആവശ്യമില്ല വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രദറൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ തന്നെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായ തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മാഗസിൻ അത് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തത് അവരതിനെതിരായുണ്ടാണ് ഇത്ര ആളുകളെ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിസമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അവരെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക അതിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതിനെ ആ വാർത്താ പ്രചരണത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പേടിയാണോ ഒളിച്ചു ഓടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു ഓടാൻ എം എം അക്ബർ അല്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏ അല്ലെ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി അല്ല സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി പനിച്ചു കിടക്കുന്ന രീതിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അണ്ട് ഇസ്മാലെ ഈ കാര്യം പറയുമ്പം വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി പറ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിനുണ്ടോ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റി വിരിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ചർച്ചക്കെടുക്കാം എന്തെല്ലാം ഭീഷണിയായിരുന്നു ഏഹ് പിന്നെ വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികമായ ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞ് മാറുകയാ ചെയ്തേ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉപാധി പറയും സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണോ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിച്ച ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയച്ച് കത്തയച്ച് ആധാരം കാണിക്കുക ഐ ഡി കാർഡ് ഇതൊക്കെയാണോ സംവാദത്തിനുള്ള വെച്ചാൽ ഓണ്ടെന്ന് ആണത്തത്തോടു കൂടി മറുപടി പറയണം ആ മറുപടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് അവരവരുടെ ആശയഗതികൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ആരും ഒളിച്ചു കൂടാറില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സംവാദവും ആശയപരമായിട്ടുള്ള
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീ രവിചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ധാർമ്മികതയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഒരു ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കാവോ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചു ആരോ അവർ തന്നെ ട്രോൾ ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പൊ രവിചന്ദ്രന്റെ മറുപടിയുണ്ട് എല്ലാവരും അതായത് ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മാന്യരാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ പാശ്ചാത്തലം വളരെ മോശമാണ് അത് ഇസ്മാലിനെ പോലെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഇസ്മാലിയെ മോശമാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഇത്ര ആശയങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും പോകരുത് സമൂഹത്തിൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇനിയും ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല പരിഷ്കൃതാശയരായ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ വെട്ട കൂത്ത പോലെ ഇതൊക്കെ കൂടെ സ്ഥാപിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു വിഡിത്തം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ വിഡിത്തം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ആ പരിസരത്ത് അടുക്കാൻ പറ്റും ഏഹ് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയറി കളിക്കുന്ന പോലാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനെ വെട്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ പാസ്റ്ററെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ കൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും പറ്റിയേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖനായ ഹിന്ദുവിനെയോ ഒക്കെ വധിക്കാൻ പറ്റിയത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോളം കലാപരിപാടിയിൽ വൈകൃതമുള്ള ആരുമില്ല ആരുമില്ല അതുപോലെ അല്ലത് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോടാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല പണ്ട് ഈ സുവർണ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ കൊള്ളയടിച്ച ആവശ്യത്തിന് സ്വത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏഹ് കഴുകൻ കണ്ണുകൾ പോലെ സംവിധാനം അവർക്കും ഉണ്ട് അവർക്ക് അതുപോലെ വിഴുപ്പുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമുക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ അതിൽ വിശ്വാസം വരികയായിരിക്കും അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അവർക്ക് പക്ഷെ അവരത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഹൃദയം പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മക്ക പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് ആ മക്കയും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തും തീരുമാനിച്ച് പരിശീലനം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പരിശീലിക്കാനാ അവനിങ്ങനെ മോണാക്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച് അവിടെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലൊക്കെ കാണിക്കാം ഇത്ര ബുദ്ധി കിട്ടുമോ ഈ ആധുനികമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകാതിരുന്നാണ് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക എന്നിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇതിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ കാണിക്കുന്ന അർത്ഥഗർഭമായ മൗനമാണ് ഇത് രണ്ടും ചർച്ചക്കെടുക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറിലേക്ക് പോവാം അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്മേലിന്റെ സാർ മറുപടി കൊടുത്തെങ്കിലും ക്ലബ് ഹൗസിലെ വെറും ഒരു മാലിന്യം പോലെ ഇദ്ദേഹം ആയിത്തീരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഗഹനമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പാക് ചാനൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചർച്ച മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്കൾ കുറെ കൂടെയൊക്കെ മാന്യമായി ഇടപെടും സുഹൃത്ത് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റായി മാറുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുഃഖവും സഹതാപം ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ ജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികൾ ചെയ്യുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ സമാധാനം പറയണമെന്ന് കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങളാരും സമാധാനം പറയത്തില്ലല്ലോ സാധാരണ ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഭീകരവാദത്തിന് പോയി നാടകത്തിന് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തള്ളി പറയട്ടെ ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ അത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് വരെ കേട്ട അദ്ദേഹം കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ മൗനം അവലംബിക്കുന്നു ഏർ മുൻപല്ല് കൊണ്ട് ചിരിക്കുക അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് കറുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം പ്രവണതയാണ് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഹാഗിയ സോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം ഈ തുർക്കിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ എന്തകോൺ തട്ടിയെടുത്തില്ലേ തട്ടിയെടുത്തത് മോസ്കാക്കിയപ്പോഴത്തേന് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു കക്ഷിയായ ഐ യു എം എൽ ലീഗിന്റെ നേതാവ് അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾ അതല്ല ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ ദേവാലയമാണ് അത് കാണിച്ചത് ശരിയല്ല എന്ന് ആർജവം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യത്തിലെ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ തന്നെ താത്വികമായിട്ട്
ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണിച്ചാലും അവര് പള്ളിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവര് ജുമായിക്ക് വന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കും അയ്യോ അവൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ അവനെ അത് തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ കേരളീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ടതായ ഒരു വിഷയത്തെ ഇവർ തള്ളി പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം തത്വത്തിൽ ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദ് മതത്തിൽ പെട്ടതാണ് മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചതാണ് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത പറയരുതെന്നാണ് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞാൽ അവനെ അങ്ങ് കരിക്കും ഒരു കല്ലിട്ടാൽ ഇരുപത് വർഷം വേണ്ടി വരാൻ നരകത്തിലിട്ട് അള്ളാഹു ഈ ഗോത്രദേവൻ കരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത തീവ്രവാദം തിന്മ ഇതൊന്നും മറ്റൊരു മുസ്ലിം പറയരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തത്വ ആ തത്വം നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാന്യമായ ഇത് പ്രതികരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്മേലിനോട് പറയാനുള്ള താങ്കൾ കുറെ മാലിന്യമായി തീരാതെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ക്രൈസിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താട്ടോ നമുക്ക് മുപ്പത്തി എട്ട് ഷെയറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ അടിയന്തര ഘട്ടം കാരണം ഒന്നാമത് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ പരമാവധി റൂമിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേര് നിർത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു വിജയമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താട്ടോ നമുക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഉപാധിയാണ് ഇത്തരത്തിലെ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ അതിൽ മുൻവിധി പാടില്ല അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആടിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പുതിയ രീതികൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദറിലേക്ക് തന്നെ എസ് ജിയിലേക്ക് വാ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു വാക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ അതായത് ഇസ്മായിൽ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ വരുന്നവരെ അങ്ങ് പുറത്താക്കും അതിനൊരു ചർച്ച വെക്കേണ്ട അത് പുറത്താക്കി വിട്ടാൽ ആ പ്രശ്നം തീരും ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ക്രൈസ് ആ താങ്ക് യു ഫോർ റൂമിന് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് വളരെ വളരെ സാമൂഹ്യപരമായ ഒരു നല്ല അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ റൂമുകൾ സഹായിക്കും നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ഇവിടെ ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് കാരണം ഈ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നദിയാകട്ടെ ഒരു കുളമാകട്ടെ ശാന്തമായി കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കല്ലെടുത്തെറിയുക ഈ പ്രവണതയാണ് സാധാരണ ഒരു നല്ല ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഏർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഈ ചർച്ചയെ വേറെ ദിശയിലേക്ക് അത് വഴി വഴി തിരിച്ചാൽ വിടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അംഗീകാരയോഗ്യമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തില് ഒരു തിന്മ നടക്കുമ്പോൾ ആ തിന്മയെ തിന്മയെന്ന് പറയാതെ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മതം ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് സമൂഹത്തിനും അത് രാജ്യത്തിനും അതും വലിയ അപകടമാണ് ഞാൻ അത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാർ അത് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരണ വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിർദാക്ഷിണം കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ കൈപ്പത്തി ഛേദിക്കുമ്പോൾ ആ കൈപ്പത്തി ചേദിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ കേരളമല്ല ഭാരതമല്ല ഇന്ത്യയല്ല ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുതൽ വരെ തന്നെ അത് വളരെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം മരവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ അത് കാണപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിന്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിശ്വാസിയുടെ മകനായി മകളായി ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് നിഷ്കളങ്കമാണ് ഏത് കുഞ്ഞുമാകട്ടെ ഏർ നിഷ്കളങ്കമാണ് ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അവനെ നല്ലതാ നല്ലവനായി സമൂഹത്തിനെ നന്മ ചെയ്യുന്നവനായി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ മാതാപിതാക്കളിലുമുണ്ട് ഏത് മതത്തിലുമാകട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയ സംഭവം മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് മാഞ്ഞു പോകയില്ല ആ സംഭവത്തെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിച്
ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ആ ഹീനതയോടു കൂടെ കണ്ട് അത് അവലോപിക്കുകയും അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ആ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയോ അതിന് പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങിങ്ങും തൊട്ടും തൊടാതെയും ചില വാക്കുകൾ ചിലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായെന്നല്ലാതെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് നന്നായിട്ടറിയാം ഇത്ര ഹീന മായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഒരു മതം അതിനെ ഇത്ര കിരാതമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഒരു മനു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടാകുകയുമില്ല അതിനുശേഷം നടന്നത് എന്താണ് പട്ടാ പകലില് ആലപ്പുഴയുടെ ആ പട്ടണത്തിലൂടെ വിളിച്ചു പറയാണ് എങ്ങനെ വളരെ മത സൗഹാർദ്ദപരമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭീതിയും ഭയവും പടർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്താണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ആരെയും അരിയും മലരും കരു കരുതിക്കോ വരുന്നുണ്ടടാ വരുന്നുണ്ടടാ നിന്റെയൊക്കെ കാലൻ വരുന്നുണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെയൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇതിനെ ആരെങ്കിലും തള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതിനപ്പുറം ആ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മതമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവൻ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും തന്റെ സഹജീവികൾക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ പ്രതികൂലമോ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയോ പ്രവർത്തനമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈശാചികമാണ് അത് പൈശാചികമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് മതത്തിലുമാകട്ടെ ഈ മതം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ സഹജീവിക്ക് ഞാനൊരു ഉപദ്രവമോ ഞാനൊരു പ്രശ്നമോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആ മനസമാധാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാ മുസ്ലിം സഭ സമൂഹം ഇന്നേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജീർണത എന്ന് പറയുന്നത് അവര് മതത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് അവർ വിൽക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം വായിക്ക ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവനാണ് വേദപുസ്തകം വായിച്ച് സ്വയമായി ചിന്തിച്ച് അതിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയത്തിൽ മറ്റുള്ള എന്റെ സഹജീവികൾ അവർ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ആരുമാട്ട നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാകാം മുസ്ലിം ആകാം നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിലോ മതത്തിലോ വർണ്ണത്തിലോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കാം പക്ഷേ വേദപുസ്തകം എന്നെ പറയുന്നത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് ആ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ആ തിരുവചനത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അയൽക്കാരൻ ഒരു പക്ഷെ മുസ്ലിം ആകാം എന്റെ അയൽക്കാരൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനാകാം എന്റെ അയൽക്കാരൻ പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ അധ്യാപകർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഖുറാനിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഗതി സഹ തന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുവാനാണോ അതോ അവനെ പകയ്ക്കുവാനാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഖുറാനും ഹദീസുകളും പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഒരു ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അത് മതത്തിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും ഈ ദൈവം എല്ലാവർക്കും അവന് മനസാക്ഷി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ച് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അവന് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് തള്ളിക്കളയേണ്ട തള്ളിക്കളനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിവുള്ള നല്ല ചിന്താബോധമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ജാതി മതം ഭേദമനെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹം മുന്നോട്ട് വരണം ഒരു കാര്യം ഹീനമായ പ്രവൃത്തി നടന്നാൽ അത് ഹീനമാണെന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയാൻ ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും അതിന് ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഒറ്റപ്പെടും അതുമാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു വെറുക്കപ്പെട്ടവരായി കാണപ്പെടുമെന്നുള്ളത്
ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ ഭീകരവാദികൾക്ക് പുതിയ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഖം ആക്ച്വലി പുതിയ മുഖമാണോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് കാരണം പുതിയ മുഖമല്ല അവർ പഴയ മുഖങ്ങൾ തന്നെ അവർ പൊട്ടിത്തട്ടി പൊട്ടിത്തട്ടി വരുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെയല്ല ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിനെയാണ് അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അതായത് ചിലവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഖുറാനിനെയും അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെയും അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് വരിക അപ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ അവൻ ജനിച്ചു അവനൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അവനെ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയും പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതം നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ഇല്ലേ ഇത് ഓരോരോ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ജോ ഒരു മനുഷ്യൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രക്രിയകൾ ആ ഈ അത് എത്രയും നമ്മൾക്ക് ഭയാനകമാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിട്ട് മാറേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പക്ഷേ ദൈവഹിതം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തളർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് തളർച്ച നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഡാറ്റ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാലും വളരെ 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 താഴെയാണ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇവർ തളർന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോടി മാ കോടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടായ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ തള്ളി മറിച്ചിട്ട് അത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരത് തള്ളി മറിക്കുമ്പോഴും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടിയായി പക്ഷെ അവിടെയല്ല നമുക്ക് വിഷയം ഇതിനകത്ത് ഒരാളെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും അവൻ ഇതിന്റെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മർക്കട മുഷ്ടിയുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവുക കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദനെയും മിത്രമാക്കരുത് അവന് വേണ്ടി അവനോട് നമ്മൾ ശത്രുത പുലർത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയക്കണം ഇത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം പ്രമാണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് അതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഭയക്കണം അത് ഒരാളാണോ രണ്ടാളാണോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഈ ഇവരുടെ ഈ മതം ഇവര് സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നു അവർ പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ അവർ നല്ല മനുഷ്യരായി കാണട്ടെ കണ്ട് കണ്ടു നമ്മൾക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്കൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രചോദനത്താൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിലിപ്പോ ആർക്കാണ് ഇവിടെ പരാതി ഉള്ളത് ആർക്കും പരാതിയില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നല്ലതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഷയോ നല്ലതാകുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തരവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന് വരാത്തവരുടെ വീടുകൾ കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നതാണ് അത് കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഷ നമ്മൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഒരു കാരണവശാലും പറ്റുകയില്ല അതേസമയം ഇവരൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി കാണിക്കുന്നു നല്ല പ്രവൃത്തി കാണിക്കുന്നു നല്ല ജീവിതശൈലി കാണിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ കാണുന്നു അതിൽ പ്രചോദിതരാകുന്നു അവരുടെ മതം സ്വീകരിക്കുന്നു ഓ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല കാര്യമല്ലേ മനുഷ്യരൊക്കെ നന്നാവണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ക്രിസ്തീയ മതം അപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രേ പറയാറുള്ളൂ നീ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനി ആവണ്ട നീ ആദ്യം നല്ലതാവുക നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവുമ്പോൾ നിനക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും അപ്പോൾ നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടും നിന്റെ മക്കളോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ നിനക്ക് നല്
ഭീകരവാദം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയേ ഒരു താടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ മീശ വടിച്ചുകൊണ്ട് താടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ തലയിൽ തൊപ്പിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവനിൽ ഒരു ഭയം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന്റെ ലെവലേഷൻ അതിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല അവിടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ഏത് മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒരു ഭയം ജനിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സില് ഇവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവനിൽ കാണുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഷകൾ ഇവന്റെ മുഖത്ത് നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കുക നമ്മളിൽ ഒരു ഒരു ഭയം അവിടെ ജനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു കുറെ ആള് കൂടുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിതറി ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അത് സത്യമല്ലേ ഈ പ്രതിഫലനമല്ലേ അവിടെ കാണുന്നത് അതേസമയം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവെ സ്വസ്ത്രം എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഓടില്ല യേശുവിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഓടില്ല എന്തിന് ഹൈന്ദവൻ ഹൈന്ദവനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അവരുടെ അവർ വിളിക്കുന്ന ശിവന്റെയോ പാർവതിയുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഓടും ഓടത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ജനങ്ങൾ ചിതറി ഓടുന്നു അത് ഇവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ അല്ലേ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവരോടുള്ള പ്രതിഫലനമല്ലേ ആ കാണുന്നത് എന്തായാലും സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയും ഇവർക്ക് വലിയൊരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാണം ഇവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഡാറ്റകൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ വളരെ വളരെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഏകദേശം എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷം എൺപത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ് അതേസമയം രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴേക്കും ഇവർ താഴേക്ക് പോയി എൺപത്തി ഏഴിൽ മരവി പ്രാരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇവരുടെ മരവി പ്രാരംഭിച്ചു അത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ഇവർ പോകുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോ ഇവർ തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ വളരുകയാണെന്നൊക്കെ അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കഥകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ ഏത് മനുഷ്യ ഏത് മനുഷ്യനും നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കണം സ്വയം ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരാളുടെ വാക്കുകളും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഒരു പണ്ഡിതനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഇവരുടെ ഖുറാൻ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ധാർമ്മികതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക സ്നേഹം തുളമ്പുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ നമുക്ക് സഹോദരനായി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ യേശുവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധതയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കണം നല്ലത് ഏതാണോ അതേ മുറി മുറുകെ പിടിക്കുക എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കും യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു യേശുവെ സ്വസ്ത്രം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നാം താങ്ക് യു പഠിച്ചോട്ടും പ്രോസ്റ്റർ താങ്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ എസ് ജി വൃദ്ധന പറയുണ്ടായി ഈ തക്തീർ മുഴക്കുക ഈ തക്തീർ മുഴക്കുന്നത് തെരുവിൽ എവിടെങ്കിലും നിന്ന് തക്തീർ മുഴക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട ദയവ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം കാരണം അത് പ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം അവൻ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നാണ് അത് കൃത്യമായി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രമാണം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തക്തീർ മുഴക്കുമ്പോൾ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ സന്നദ്ധരാക്കി വെക്കണമെന്നും രണ്ടാമത്തെ തക്തീർ മുഴക്കുമ്പോൾ ആ അണികളും അതായത് ഈ ഭീകരവാദികൾ നമ്മളിപ്പോ ഭീകരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അവര് ഈ ആയുധപാണികളായി ഇവര് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം രണ്ടാമത്തെ തക്ബീർ
അവരനെ കൊന്നുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഇറക്കി വെച്ചതായ അവരുടെ ഗോത്രദേവന്റെ ഒരു ആഘോഷ പ്രഖ്യാപനമാണത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കോടിക്കോടം പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് യൂറോപ്പിൽ ഇത് നടന്നതാണ് തെരുവിൽ തക്കീർ മുഴക്കുകയും അടുത്ത നിമിഷം ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അമ്പയിത് വന്നതായ സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിലുണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ തക്കീർ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ ചെല്ലുന്നു അപ്പം തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും അവിടെ നിൽക്കരുത് ജീവനും കൊണ്ട് പോയിക്കോണം ഇതാണ് ഈ ഭീകര മതത്തിന്റെ ആ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ആരാണ് മോഹൻ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാം ആ മോഹൻ ബ്രദർ പറയും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യതാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം എനിക്ക് ഈ ിൽസാറിനോടും ജാക്കോ പാസ്റ്റിനും ഈ റൂമിട്ട ഐ ബി ടിയോടുമാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത്രയും ഒരു സീരിയസ് ആയ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു മുഖ്യമാധാര മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇത് സീരിയസ് ആയി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തുവസ്ഥ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയെങ്കിലും ഇതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയതോർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ബി ടി ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യമാധ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ ഒക്കെ ഇത്രയും ഒരു ത്രട്ട് കൊണ്ടായിട്ട് അവർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നായക നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ സെലക്റ്റീവാണ് പ്രതികരണത്തിന് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് അവർ നടത്താറുള്ളത് വോട്ടിന് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ എതിരാകുമോ പക്ഷെ ഇതൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതത്തിന് എതിരാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ വോട്ട് കുറയുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയാല് വോട്ട് ബാങ്ക് കുറയുമോ വോട്ട് ലക്ഷ്യം അത് വോട്ട് ഷെയർ കുറയും ഇതൊക്കെയാണ് അവര് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെതിരാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഇവരെ ആരെയും ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാം തൂണായ ഈ മീഡിയ പോലും ഇതിനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് മുമ്പേ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഈ പിന്നെ അരിയും മല്ലും എന്ന് എതിരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്കെതിരെ ഇവിടെ ആരാണ് പ്രതികരിച്ചത് അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ കേരളം എന്താണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു അവര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനൊരു അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക നേതാ നേതൃത്വം ഇതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാളിതുവരെയായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ തള്ളി പറയാത്തടത്തോളം കാലം അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത്തരം വിധംസ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നിങ്ങള് പിന്നെ ജന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഇപ്പം ഈ ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നാനാ മതസ്ഥരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാതയോ മതമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ ജനതയുടെ നടുവിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് ജനത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ഇതുകൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റില്ല കാരണം കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആയി എന്ന് കരുതി ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ശതമാനം ഒന്നും ആയി എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ ദിഷ്ടൂരത്തിന് അനുസരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ മസിൽ പവർ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിർത്താൻ
ഇല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വിത്തന വിധ്വംസ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത്തരം പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്ന ഐ എസ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം പൊതുസമൂഹം നിങ്ങളെ ഈ തീവ്രവാദി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നൊന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നടക്കം ഒരു തീവ്രവാദ പിന്നെ പിന്നെ സംഘടനയായിട്ട് പൊതുജനം മുദ്രകുത്തും അതിന് നിങ്ങൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഇസ്മായിലിനെ പോലുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഐ ബി ടിയോടും പ്രത്യേകിച്ച് ചക്കോ പാസ് കൊടിതോടും പാസ് തുടങ്ങിയവരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഈ പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയുക ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആയാലും യു ഡി എഫ് ആയാലും ആരായിരുന്നാലും ഇതിന് പ്രതികരിക്കാത്ത ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വോട്ട് ബാങ്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ മൗനം അവലംബിക്കുന്നത് പക്ഷെ വെറുതെയാണ് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ഒരാളെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സി പി എമ്മിനുണ്ടോ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും കണ്ടതാണ് ഇവർ ഇതിന്റെ ആടിന്റെ പുറകെ പട്ട് നടക്കുന്നത് നടക്കുക ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ആടുംപഴം വീഴും ആടുംപഴം വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞാണക്കാണ് ഈ സിസ്റ്റം പേരുടെ പറഞ്ഞാലേ പോകുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയും ഈ കൈവെട്ട് കേസ് നടന്നതിന് ശേഷം കൈവെട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം നാലുതൽ അന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞ് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു എം എ ബേബി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മടയനായ അധ്യാപകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ജോസ് മാഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ കേസെല്ലാം കോടതി വന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് പ്രതികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു അതൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രവിചന്ദ്രനും ഇദ്ദേഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണം ഈ എം എ ബേബി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു സാറെ അന്ന് ഈ കൈവെട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം അങ്ങയുടെ ചില വാക്കുകൾ വീണ്ടും അത് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ വേട്ടക്കാർക്ക് കുറെ കൂടെ ഊർജം പകർന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എം എ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഇന്ന പോലെ അത് അത് ഞാനത് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ കാര്യം അത് അത് അങ്ങനെയല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വികാരത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല ആ വികാരത്തെ തൊട്ടതാണോ മടയത്തരോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്തത്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കുരു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടുമെന്നാണ് എന്നെ വേവി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും മറ്റൊന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇവര് ഭയപ്പെടും സി പി എമ്മിന്റെ വലിയ പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ചോരച്ചാലുകൾ നീന്തി കിടന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഏ സംഘടിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ആ പ്രശ്നമെല്ലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് തള്ളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇവര് മതപ്രീണനമാണ് ഇവര് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ ഈ പുഴുക്കുത്തുകൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഇവർ ഉയർത്താത്തതിന്റെ കാരണമേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ എൻ ഐ എ ഈ റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന ഡി എഫ് ആണല്ലോ അവരുടെ ലോക്കൽ പോലീസ് അവരുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണല്ലോ ഈ പണി നടന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരത്തിന് വന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് വന്നതായ ഒരു വീഴ്ചയാണ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്തു വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപകടകരമാണ് കേരളത്തിലെ ആ ഗവൺമെന്റ് അത് ഞങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പമ്പിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഇവർക്ക് വോട്ട് വാങ്ങ് ലക്ഷ്യമാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവരുടെ വോട്ട് കി
ഉള്ളിലിട്ടുകൊണ്ട് കപട മതേതരത്വം പ്രസ്താ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവരെ കണ്ട് പത്തിമടക്കി നിൽക്കുന്നതായ ഒരു സമൂഹമായി മാറിയിരിക്കുക അനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് മറ്റും അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിപ്പോ യു ഡി എഫ് വന്നാലും ഇവരെ താങ്ങിയെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ലീഗ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അവർക്ക് കുറെ സീറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ സി പി എമ്മിന് എന്താ ഗുണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സി പി എമ്മിന് പണ്ട് ടി കെ ഹംസ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു എന്ന ഒരു വേർ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ അരുവാൾ ചുറ്റിയ നക്ഷത്രം എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ എ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ത്രാണി ഇവർക്കില്ല ത്രാണി ഉണ്ടോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവർ ഈ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ഇന്നുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ നാളുകളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ ജിഹാദികൾ നടത്തിയാലും ഇവർ പ്രതികരിക്കത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇവർക്ക് പേടിയാണ് ഇയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലോ ഇയോ കയറി കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി കീറിയാലോ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ഭയമുണ്ട് അത് ഭയമുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവരുടെ ആചാര്യനാണല്ലോ ഈ പിന്നെ ഡോക്കിൻസൺ ഈ ഡോക്കിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്രസിദ്ധ നാസ്തിക ആചാര്യനാണ് അത് സി പി എമ്മായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തികനായതുകൊണ്ട് ആ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ ന്യൂസിലൻഡിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർവഹിച്ചെന്നാണ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അവിടെ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന കൂട്ടം ഞാൻ ഒരുത്തം ചോദിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തിച്ചു അല്ല ഡോക്യൂമെന്റ്സ് അങ്ങ് എപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്ന ബൈബിളിനെ ആണല്ലോ ബൈബിൾ തെറ്റുണ്ട് ബൈബിൾ ശരിയല്ല ബൈബിൾ ചരിത്രാബദ്ധമുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രവചനാബദ്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നിക്കുന്നത് വാദാന പ്രശ്നിക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കാത്ത ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അല്പസമയം ഭൗനമായി നിന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ദൈവമില്ല എന്ന് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണോട് മണ്ണാകും ആകുന്ന അങ്ങനെ ആയി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യുക്തി യുക്തിവാദിക്ക് പോലും നിരീശ്വരവാദിക്ക് പോലും പേടിയ പിന്നെ ആരാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പേടിയില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയേ ഇല്ല മുമ്പേ അച്ഛൻകുറ്റാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവുമാണ് ഞങ്ങളെടുത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഈ ഹീനമായ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ ശബ്ദ ഉയർത്തും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ നേതൃനിരയെ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവരിക്കും ഇത് ശരിയായ ഒരു കീഴ്വഴക്കം അല്ല എന്നും ഈ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീകരവാദികളെ അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് താ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി ഭരണരംഗത്ത് വന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണെന്നുമുള്ളതായ ബോധ്യം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രബോസ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ച ഇനി ഞങ്ങൾ നടത്തും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഈ ഉടനെ എന്നും തന്നെ ഉടനെ എന്നും തന്നെ ഇതിവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭീകരവാദം വൈദികനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പ്ലാനിട്ടതും ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉടനെ ഒന്നും അവസാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം പണ്ടമെന്റലായിട്ട് അവരുടെ നിയമം അതാണ് ആക്രമിക്കണമെന്നാണ് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ആശയ സംവാദത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആശയ സംവാദ സംവാദത്തിലൂടെ ഇസ്ലാം തകർന്നു കരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ പോലെയാണ് ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ പോലെയാണ് ജീവിക്കാം ജീവിക്കാതിരിക്കാം അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കാം ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അപ്പോളിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി എഴുപതോളം പേരില്ലേ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ഇസ്ലേലിനെ പോലെ ഉള്ളതാ ചില നിൽപ്പുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറെ ചില ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിയിപ്പുണ്ട് എന്താ മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആശയപരമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളുട
വാര്യരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പാനിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചാണോ അച്ചാക്കോപ്പാസൻ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ താങ്ക് യു ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ക്രൈസ്തവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തോട് കടപ്പാടും സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിമർശന മുഖത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാക്കോപ്പാസ്റ്റർ ആയാലും അനിൽ പാസ്റ്റർ ആയാലും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ആയാലും അനിൽ അയ്യപ്പനാണെങ്കിലും ഈ വിമർശന മുഖങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരായ ദൈവമക്കളുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ സമൂഹത്തിന് നന്മയുണ്ടാകണം സമൂഹത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാകണം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടണം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു നോക്കൂ ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു രോഗി വളരെ മാരകമാണ് ആ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയോട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രതിബദ്ധത എന്താണ് ആ രോഗിയിലുള്ള ആ ക്യാൻസർ എന്ന മാരക രോഗത്തെ നിർമൂല ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആ വൈദ്യ സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കണമോ ആ വൈദ്യ സഹായം മുഴുവനും ആ രോഗി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പല തലമുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആ വൈദ്യന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രോഗിയിലുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന ആ മാരക രോഗത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക അകറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്രൈസ്തവ വിമർശന മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തോടുള്ള അവരുടെ അഗാധമായ കടപ്പാടാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛകരമായ പ്രവൃത്തി ഉടലെടുക്കുവോ അതിന് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കണം മനുഷ്യൻ എക്കാലത്തും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തെ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്നല്ല ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തിന്മ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായാൽ അതിനും ശക്തമായി പ്രവർത്തി പ്രതിരോധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തിൽ പലപ്പോഴും ആവലാതി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മാത്രമേ വിമർശിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് തെറ്റാണത് അതായത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ആ പൊതുസമൂഹത്തിന് അസമാധാനം വിടർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസമാധാനം ഉളവാക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയോടും സന്ധിയില്ലാ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇരട്ട ചങ്കൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രയോഗം പലരോടൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട ചങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വാരാണ് ഇരട്ട ചങ്കൻ ഇരട്ട ചങ്കൻ സാക്ഷാൽ ഇരട്ട ചങ്കുള്ള മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലൊരു തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ ആ പോരാട്ടം നയിക്കുന്നതാണ് ആയുധമല്ല എടുക്കുന്നത് അതിനെതിരായി ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക ശക്തമായി പോരാട്ടം ചെയ്യുക അത് അത് സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് കാരണമാക്കി തീർക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമർശന മുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ആത്യന്തികമായ അവരുടെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരു മനുഷ്യന് സമൂലമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം അവന് സമൂല സമൂലമായ ഒരു സന്തോഷം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ആരുമാകട്ടെ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അസമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യജാതിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താണിറങ്ങി വന്നതാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ആ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശ വാഹകരാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക മാനവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു തിന്മ ശക്തിയെയും ശക്തമായി പോരാടി അതിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 
ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരോടല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യരോട് ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുതയില്ല വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഗീയത പരത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന് എതിരായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളോടല്ല ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടമുള്ളത് അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധകാര ശക്തിയുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശയമായിരിക്കാം ആ ആശയം ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ശക്തമായി പ്രതികരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരാശിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പോരാട്ടം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ല ഈ പോരാട്ടം അവസാനിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ വർഗീയ ശക്തികൾ തിന്മ ശക്തികൾ എവിടെല്ലാം തല പൊക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെയും ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഞങ്ങളെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ആയുധത്തിന്റെ മാർഗമല്ല ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉന്മൂലം നാശം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാർഗമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ പോരാട്ടമാണ് ഏതൊരു ആശയം മാനവികതയ്ക്ക് എതിരായി വരുന്നോ ആ ആശയത്തോട് പോരാടുക എന്നുള്ളത് അത് ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനോട് എതിർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തോട്ട പാസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ട പാസോ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ റൂം ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ല അല്ലേ എസ് ടി ബ്രദർ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഷിജോ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ സംഭവമായിട്ട് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ജോസഫ് മാഷ് എന്നുള്ളത് നിരീശ്വരവാദത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് തീവ്രതയിലേക്ക് പോയതെന്ന് അതിന് അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മലയാളം പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള സഭയും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കട്ടായം അതായത് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് ആ നിരീക്ഷവാദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് വന്നപ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് ആകേണ്ടി വന്നത് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചതിൽ സഭയ്ക്ക് അധികം വേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും സഭ പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് നമുക്കറിയാം മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന സാജൻസ് കറി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുമായിട്ട് യൂസഫ് അലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമായ കാര്യവും മറ്റൊന്ന് അജിത് ഡോവലുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തു അത് വളരെ വിവാദമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കോടതികളിലേക്ക് കേസുകളിലേക്ക് പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശ്രീനിജൻ എം എൽ എയുമായിട്ടുള്ള വിവാദ പ്രശ്നം ഇതിലൊക്കെ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കേസുകളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ജോസഫ് മാഷിന് സംഭവിച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കരുത് എന്നുകൊണ്ടും ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നൽകേണ്ട സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഭ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്
ഇതുപോലുള്ള ചില ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ അവർ ഏത് വിധത്തിലില്ലായ്മയും അതൊരു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല പലരും മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവരെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ വിമർശിക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിനൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശരിയായ ലോകങ്ങളിലെ ലോകങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് അതിനെ കുറിച്ച് എതിർക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല അത് അവരുടെ തൊഴിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒക്കെ ഇവർ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ക്രൈസ്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ മറ്റ് അഹിന്ദരായിട്ടുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പല വാർത്തകളും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് മാഷ് സംഭവിച്ചതൊരു അനുഭവമാണ് അതൊരു പാഠമാണ് ആ പാഠത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത് പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കും അതിപ്പോ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളെ ഏത് ക്രൈസ്തവറിനെതിരെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയോ സത്യത്തിന്റെ പേര് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായമല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ശരിയ പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇസ്ലാമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എതിരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവൻ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവൻ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ക്രൈസ്തവര് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതലത്തിലെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു ഈ ഐ സി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോപ്റ്റി ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോകൾ വരെ വളരെയേറെ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരെ വൈറലായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ വാടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതൊരു പീഡനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം എതിർക്കേണ്ടത് ഭാഗം എന്താ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മറിച്ച് വിമർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിനെതിരായും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനെതിരായിട്ടും വരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാടാണ് ഒരു നാമമാത്ര ക്രൈസ്തവമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പലരും ശ്രമിക്കാറുള്ള നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവരാവുക അല്ലെങ്കിൽ കപട ഭക്തി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കപട നേതൃത്വം കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കപടതകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നാമം മാത്രമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ശരിയായ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് എതിർക്കപ്പെടണം ഈ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എതിർക്കപ്പെടാതെ പോയപ്പോൾ അതിൽ എതിർ എതിർക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എതിർക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അതിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അപ്പം അതുപോലുള്ള പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് മുന്നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ വകവരുത്താനോ അല്ല നശിപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ യേശു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള തിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അവരെ മാതൃകമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ച് അവരെയും സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി നല്ല മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ ആരെയും
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ അതല്ല ആത്മീയ മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെ മേഖലകളിലായിക്കോട്ടെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ടെ പാസ്പോർട്ടോ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ജോസഫ് മാഷിന്റെ വിഷയം ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഇങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി അത് പറയാം ആ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് കൈവിട്ട കളിയാണ് ഈ അത് ചെയ്തു പോയതെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ഈ മാഷിനെ വെട്ടിയത് തെറ്റെന്ന് പറയാനാവില്ല അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മായിലിന് തെറ്റിപ്പോയി കാരണം കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കൈവെട്ടാൻ തൗബ ഒമ്പതാം അധ്യായം സൂറത്തിൽ തൗബയിൽ ആ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് തന്നെയാണ് അമ്മാർ കൈവെട്ടുന്നത് അത് മാഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മാഷ് നിരീശ്വരവാദിയോ മുമ്പ് ദൈവവിശ്വാസിയോ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഇനിയും രാമനെന്നോ കൃഷ്ണനെന്നോ മുഹമ്മദെന്നോ ഒക്കെ പേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതൊക്കെ കോടതി വിധിയുള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിനൊരു ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമോ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമോ അല്ല അന്ന് കാരണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നൊരു പൊതുബോധം ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് യു കെയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാം ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും തിരിച്ചാരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നാൽ കിടന്ന് ബഹളം പോകും ബഹളം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആക്രമണത്തിലേക്ക് വരെ അവരെത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോലെ തന്നെയുള്ള അതേ പരിപാടി ഇതിലേക്ക് കടക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കടന്നാൽ ഇവരോട് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഉടനെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മനുഷ്യാവകാശം ഞങ്ങളവിടെ സഗ്രീകേഷം കാണിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെയാണോ അങ്ങ് കൂട്ടായ നിലയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇവർ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് തുർക്കി വഴിയൊക്കെ കപ്പലെ കയറി ഇവിടെ വന്ന് കുറെ നാളോട്ട് പൗരത്വം എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ആളായിട്ട് മാറി പിന്നെ പൊതുനിരത്തുകളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവിൽ അത് നമ്മൾ നേർ കാഴ്ച ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സുവിശേഷ പ്രോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാം സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിൽ അവിടെ വന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹം പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുമാറ് ഒച്ച വെക്കുക ഇവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നിരത്തുകൾ പോലും ഇവിടെ ഒരിക്കലും കേട്ടുകളും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് മുഴുവൻ കെട്ടിയടച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ നബിദിനത്തിന്റെ ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുകയാണ് തെരുവുകൾ കൈകേറുകയാണ് ഇവരോട് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ലെവലിൽ അവരങ്ങ് മാറും സംഘടിത ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി കേരളത്തിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഒരു കൂടുതൽ പരിഗണന മറ്റേതൊരു മതസമൂഹത്തെക്കാൾ ഔദ്യോഗികമായി ഭരണകൂടം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യു ഡി എഫോ എൽ ഡി എഫോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപജയം എന്തായിരുന്നു അഞ്ചാം മന്ത്രിയെ വാഴ്ചയോടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റും ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആധിപത്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ മാഷിന്റെ കൈവിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മതേതരവാദി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മുസ്ലിം വൽക്കരിക്കാൻ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അത് ശബ്ദം തൻ്റെതല്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജാന ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഞാനുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയൊരു പ്രമുഖൻ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഒരു വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനുണ്ടല്ലോ പോലെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു അലകടലായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യതേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വീതം കൊടുത്തു അതായത് ഇവരെ
അപ്പോൾ അവിടെ കൈവിട്ടതിൽ സഭ എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ് സഭ എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യമായൊരു പിന്തുണ മാഷിന് കിട്ടിയില്ല ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ മാഷിനെ തൊടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഒരു കാരണവശാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷി എത്രയും ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പാരുവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ ഇസ്മായിലിൽ നിന്നല്ല ആരെ അവലപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു അത് കൈവിട്ട കളിയാണ് മോശമാണ് ഒരു ഒരു വചനം കൂടി എടുത്തു ഇസ്മായിലെ ഏത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസ്മായിൽ ഇവരെ എതിർക്കുന്നത് ഈ വെട്ടിയവരെ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിയവരെ എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു സംഘടനകൾ അർത്ഥഗർഭമായ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ കുറിച്ച് പറയുക കൈ വെട്ടുന്നതോ തല വെട്ടുന്നതോ ഒക്കെ കുറ്റമാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വചനമുണ്ട് അത് അത് പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ പ്രമാണം മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വചനം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അത് അരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനമുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ വരുത് എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെനുവിയുടെ ഏത് മാതൃക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെട്ടിയ തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനും ഒരു മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റൂം എൻ ഡി ആർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭ്യസനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ശരിയെന്ന് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രീസ്റ്റിനെ വക വരുത്തുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഐസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക ഭീഷണിയെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഫണ്ട് ആർജിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കൂട്ടിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് കേരളീയ ബൗദ്ധിക സമൂഹം വളരെ കൃത്യമായി പുറകോട്ട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും എടുക്കാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി പുരോഹിതനെ വെട്ടിക്കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിവിടെ വലിയ ചർച്ചയൊന്നും ആവില്ല വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ ആ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു അല്ലെ ഇസ്മായിലിനെ പോലെ പറയാം അതും തെറ്റാണ് ഇതും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ എൻ ഐ എ ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്തും തെറ്റാണെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയും ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ പറയാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് യാതൊരു ആത്മാർത്ഥതയും ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല പൊതുസമൂഹം ഇത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും അതുപോലെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇതര ജിഹാദികളിൽ നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇതര വ്യക്തിത്വങ്ങളും ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യരും ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പൗരന്മാരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കൃത്യമായി ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ട ആർജവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥന ഉപസംഹരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടി അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ചാക്കപ്പാഷെ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ റൂമിൽ സഹകരിച്ചതിന് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്തതിന് നന്ദി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓരോരുത്തരെയും പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ന